ውጭ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምንአላችሁ ሰላም ናችሁ እኔ እግዚአብሔርን መስቀል ደህና ነኝ እንኳን ወደ ሜላት የመረጃ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ለናንተ ተጠቅማችሁ ሆነናል ይያስፈኩት ነገር ነው እዚህ የመጣሁት በነገራችሁ ላይ የኔ ቻናል የምግብ አሰራር የሚያሳይ ቻናል አለም የምግብ ቻናል ሳይሆን በአጠቃላይ መረጃዎችን በተለይ ደግሞ በጤና ዙሪያ ነው ብዙን ጊዜ የማወራውና ዛሬ ግን እስቲ በክርስትና እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መመናን ያቤጾም እንደሆኑ መጣን ከሽምብራ ዱቄት የሚሰራውን የቡጥጫ አሰራር የራሴን አሰራር ላሳያችሁ ብዬ ነው ለኔ ለራሴ ሊሰራ ስለሆነ ያው በዛውም ላካፍላችሁ ብዬን አሰራሩን እሺን ለምስራት የሚያስፈልገን የሽምብራ ዱቄት እንደዚህ አይነት የሽምብራ ዱቄት በየባልትና ቤቱ ይገኛል ራሳችሁም ቤትም ማስበጨቶ ማዘጋጀት የሚቻላል እንደ ምርጫቹ ነው ዱቄቱ መነፋት አለበት መጀመሪያ በወንፊት ጥሩ አድርጋችሁ ከተነፋ በኋላ የግማሽ ኪሎ ያል ይሆናል ሌላ የሚያስፈልገን ሎሚ ጨዋለን የተፈጨ የተከተፈ ቃሪያ ቀይ ሽንኩርት ጫውና ኦሊቭ ኦይል ኦሊቭ ኦይልም ባይሆን ማንኛውም አይነት የምትጠቀሙበት የዘይት አይነት መሆን ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የዚህ ጋር ያለውን የቡጥጫ ዱቄት ውሃ ጨምረን እንትን ማድረግ ማቀላቀል በነገራችሁ ላይ የ ሽምብራ ዱቄት በቀ በመቆሃ አይበጠበጥም ተበጥበጥ ያለበት በቀጥቃዛ ውሃ ነው በመከበጠበጥ ነው በጣም እንትን ይለና ምንድን ይባላል ይጓጉልና በጣም ለማፍረስ ከባር ነው የሚሆንብን ስለዚህ እዚ ጋር የውሃ ማፍያ ስታዩ እንግዲህ በመቆሃ አይበጠበጥኩ እንዳይመስላችሁ ቀጥቃዛ ውሃ ነው እንደዚህ አርገን እንዳይጓጉል ይያያን ይያያን እንበጠብጣለን ማለት ነው ቀጣና አድርገን ይሄንን ግማሽ ኪሎ ያህል ነው ያደረኩት እና ግዴታ ኪሎ ማውቃ ይተበቀብንም እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ቤተሰባችሁ መጣን እንደ ቤተሰባችሁ ሳይዝ ምትፈልጉትን ያለ ማዘጋጀት ይቻላል በጣም ብዙ ከሰራችሁ ግን ያው ቶሎ ተበልቶ ማያልቅ ከሆነ ፍሪጁስም ብሎ ረጅም ጊዜ እንዳይቀመጥ ፍሬሽ ቢበላ ነው የሚሻለውና ቶሎ ቶሎ አነስ አድርጎ መስራቱ የተሻለ ይመስለኛል እንደኔ እሺ እንደዚህ በጠብጣለን ይሄ አሁን ወፍራም ነው ከዚህ ትንሽ ጣን ያለ መሆን አለበት እንታያቸው ለመስኛን አልጓጎለም ጥሩ ነው ይሎ እሄ ማን ተንሽ ወፍራም ነው ጣን እናረግና በነገራቾ ላይ የጾም ምግብ ሲባል ያው በጾም ወራት በጣም ብዙ አይነት አትክልት የጥራጥሬ አይነት የታረሱ አይነት ምግቦች ሁሉም ይሰሩበት ወቅት ነው አይደል በጣም ደስ የሚለኝና ላሰራርም ቀላል ሆነ የማያደክም የረጅም ሰዓት kitchen ውስጥ የማያቆይ አይነት ስራ ነው በጣም ደስ ይለኛል ለጤናም ስታስቡት እኮ ይሄንን በልታችሁ ቃሬላውም ጨቋራ ያምም ሆድ አይነፋም በጣም እንት ነው ይስማማል እሺ እንግዲህ ቅጥራቱ እንደምትታውት የዚህን ያህል ነው ያደረኩት እሳት ላይ ተጥዶ ገና ስለሚወፍር ለከ አጥሚት ወይንም ጋንፎ እንደሚሰራው አይነት ማለት ነው የዚህ ያ ከቀጠነ ይበቃል ከዛ ከዛ ትንሽ ጫው እንደፈላጎታችሁ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አሁን ነው የምጨመረው በነገራችሁ ላይ የ 
ቡጥጫ አሰራር በጣም ብዙ አይነት አሰራር አለ ሰው እንደ ፍላጎቱ በተለያየ አይነት መንገድ ይሰራዋል እኔ ግን ሞጆ አሰራር ይሄንን ነው ስለዚህ ከማብሰለይ በፊት የበጠጥኩት ላይ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ጫውን ይጨመርኩት ከዛ እሳት ላይ እንጥዳለ ማለት ነው ይሄንን ሳት ላይ እንደዚህ ጠደን ይያማሰለን ሳቱ ኃይለኛ ስለሆነ ቶሎ የሞፈር ነገር ይኖራል እና እንዳይዝብን እንደዚህ ያማሰለን ቆያለን እኔ እንግዲህ በደም በስሎ ሙፍር እስከሚል ድረስ ማማሰል ስለሆነ ቪዲዮ እንዳይረዝም ተመልሰን እንገናኛለን ከመሰለ በኋላ እሺ ተመልሰን ተገናኝ ተናል ሽምብራው ከበሰለ በኋላ ለ20 ደቂቃ ለ25 ደቂቃ ያህል ነው ያበሰልኩት እሳት ላይ ከጣዳችሁት በኋላ የሽምብራ ጸባይ ልክ ድስቱ እየጋለ ሲሄድ በጣም የመጓጎልና ቶሎ የመያያዝ ነገር ስላለው ከጣዳችሁት በኋላ በጣም በፍጥነት እጃችሁ ያለማቋረጥ ማማሰል አለባችሁ ማማሰላችሁን ካቆማችሁ ቶሎ ይጓጎልና ይያዝባችኋል ያን ለማፍረስ ደሞ ትንሽ ያስቸግራል እና እንግዲህ ያደረኩት ምንድነው እዚህ ላይ እንዳያያችሁት ቀድም ጫውና ነጭ ሽንኩርት ገባ በጣም በቀጭኑ በጠበጥኩት ከዛ እሳት ላይ ጣድኩት ያለ ማቋረጥ ቶሎ ቶሎ ያማሰልኩኝ ለ25 ደቂቃ ያህል አበሰልኩት እያበሰላችሁት እያላችሁ እጃችሁ ላይ በጣም የሚጠነክርና በጣም የሚያወፍር ከሆነ ቀዝቃዛው ሀብ ጠብጣብ ጠብ ያደረጋችሁ ትንሽ ላላ እንዲል ማረግ ይችላል በነገራችሁ ላይ እንዲበስሉ ከወጣ በኋላ ትንሽ የውፍራቱ ነገር ትንሽ እንዲላቃቅ ያለ ቢሆን ይመረጣል ለምን ሲቃዘቅዝ ገና ይሄ በጣም ድንጋይ ነው የሚሆነው በጣም ይወፍራል ይጠነከራል ይወፍራል እና እንደዚህ እንዲቃዘቅዝ የምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ ጋልበጣችሁ አንድ ሰዓት ምናልባት እስከ ሁለት ሰዓትም እስከሚቃዘቅዝ ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል ከቀዘቀዘ በኋላ እንግዲህ ደሞ ተመልስን እንገናኛለን እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ተመልሽ መጥቻለሁኝ ቀድም ሳገነፋው ያያችሁት የሽምብራ ገንፎ ማለት ይቻላል ሲቀዘቀዝ እንግዲህ በጣም ድርቅ ነው የሚለው አንድ ሁለት ሰዓት አካባቢ ያለ ይጣበቁት እስከሚደርቅ እስከሚቀዘቀዝ ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ ይቻላል ቶሎ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ከቀዘቀዘ በኋላ ግን በጣም ድርቅ ብሎ ልክ እንደ ድንጋይ ስለሚሆን ለማላቀቅ በሹካ ነው መጠቀም ያለባችሁ ሹካ በጣም የተሻለ እንትን ይሏል ቶሎ ቶሎ ያፈርስላችኋል እንደዚህ በጣም ጥንከር ብሎ ጠጠር ያለ ስለሆነ በሹካ ማፍረሱ በጣም ይቀላል እንደዚህ ካፈረስን በኋላ እንግዲህ ምን ጨምረው ምንድነው እዚህ ጋር የተጨመቀ ሎሚ ያለኝ መጀመሪያ ላይ ቀድም ትንሽ ጨው ስላሳነስኩኝ አሁን ሎሚው ላይ ጨው ማድረግ ይችላልሁኝ ጨው እንደዚህ እናደርግና ዝም ብለን ጨውን ካላይ በነነሰንስበት ደረቅ ያለ ስለሆነ ላይዝ ይችላል ጨውን እንደዚህ አቀላቅለን ከሎሚ ጋር እናደርጋለን ከዛ ኦሊቭ ኦይል ማንኛው ማይነት ዘይት ይሆናል ቀድም እንደነቀርኳችሁ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ወይ የምትጠቀሙትን አይነት ማድረግ ትችላላችሁ ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ እናደርጋለን 
የመጠኑ እንግዲህ የቃሪያው የሽንኩርቱ የጨቡ መጠን በሙሉ የዘይቱም ጭምር በእናንተ ፍላጎት የሚሆን ነው እናንተ በመትፈልጉት አይነት በቴስታችሁ እንደምትፈልጉት አርጋችሁ መቀመምት ይችላልላችሁ አንድ አንድ ሰው ሎሚ ሲበዛ ሊወድ ይችላል አንድ አንድ ሰው ሎሚ ላይወድ ይችላል እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ዋናው ነገር እንግዲህ መቀዝቀዙ ነው ሳይቀዘቀዝ አሁን በትኩሱን እንደዚህ አርገን እንስራው ብንል ይቦካና በጣም ያስጠላል እና ቀደም አብረን ከሰራ ነው መጣን ላይ ቀንሽ ይለታለሁ በነገራቹ ላይ በጣም ብዙ ነው ግማሽ ኪሎ ራሱ እንደዛ እንትን ብሎ ተቀላቅሎ ሲሰራ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ማልፈልገውን ያህል ፓርት ቀንሽዬ ወደ ፍሪጅ አስገብቻለሁ ሆይ የዚህን ያህል ብቻ ስለሚበቃኝ እንደዚህ ቀላቀላለን ከዛ እንግዲህ ጫውን ምን ሁሉ ሎሚውን ቀምሰን እኛ እናንተ በመትፈልጉት አይነት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሽምብራ እንግዲህ ቡጥጫ ከፈለግነው አይነት ምግብ ጋር ምን ይችላል ከጾም ምግቦች ጋር እንደዚህ ቀላቅላችሁ መመገብ ትችላላችሁ እ ስለ ሽምብራ ጥቅም እንግዲህ ትንሽ ለማለት ያህል ሽምብራ በውስጡ በጣም ብዙ አይነት ኒውትሪንትን ይይዛል ለምሳሌ እንደ ማግኔዚየም አይረን ፖታሲየም ያሉትን አይነት ማዕድናት ይይዛል ፕሮቲንም በከፍተኛ ደረጃ ይይዛል እና በጾምራት እንግዲህ ስጋ ስለማንበላ ከስጋ የምናጣውን ፕሮቲን በሽምብራ ማግኘት እንችላለን ፕሮቲን በመገብ እንግዲህ መሰል ጥንቻችንን ቢልድ ማድረግ ማጠንከር ይቻላል ነፍሰ ጡር ሲቶች ቢመገቡት በውስጡ በጣም ብዙ ፖታሲየም ይይዛል ማግኔዚየም ይይዛል እንደዚሁም ፎሊክ አሲድ ለህፃኑ ድገት ለተስተካከለ ድገት የሚጠቅመውን ፎሊክ አሲድ ይይዛል አይረን ይዛል በውስጡ እናቶች በርግዝና ሰዓት የሚያስፈልጋቸውን የአይረን ፍላጎት ሊያማል ላይ ይችላል ከወሊድ በኋላም በወሊድ ምናጣው እንደም እንደዚሁ በፈይድ ጊዜ ምናጣው እንደም አይረን ሊተካለን ይችላል ስለዚህ ለእናቶች ለርጉስ ሴቶች ይመከራል ሽምብራ መብላት እንዲሁም የብለድ ሹገር የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በውስጡ በጣም ብዙ ፋይበር ስለሚይዝ ፋይበር ደሞ ያው እንደምታውቁት ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን በሴላችን ውስጥ አብዞርብ የመደረግ የመወሰዱን መጠን በማመጣጠን የበደም ውስጥ ያለውን ስኳር በማስተካከል ስለሚረዳ ለስኳር በሽተኞች የሚመከራል በውስጥ ያለው ፖታሲየም የፖታሲየም ክምችት በሰውነታችን ውስጥ ያለው ተንፈሳሾች ባላንስ በመጠበቅ ብለድ ፕሬዠር የደም ግፊትን ማስተካከል ይችላል ኮሌስትሮል የደም ውስጥ ፋትን ሊቆጣጥር ይችላል የሽም ብራጥቅም በጣም በጣም ብዙ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ድካም በሚሰማ ሰዓት በተለይ በርግዝና ሰዓት በጣም ስለሚደከም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂን ማግኘት ይቻላል ሽምብራን ከመብላት እንግዲህ ሽምብራን እንዳይበሉ የማይመከሩ ወይ መብላት የሌለባቸው ሰዎች እናማናቸው ሃይፐር ፖታሲሚያ ያለባቸው ከፍተኛ የፖታሲየም ክምችት በሰውነታችን ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሽምብራን ዲበሉ አይመከርም ልክ እንደ አቮካዶ ማለት ነው አቮካዶም በጣም ብዙ ፖታሲየም አለው ከዚህ በተጨማሪ የኩላሪት በሽተኞች እንዲበሉ አይመከርም ሽምብራ በጣም ብዙ ፖታሲየም ስላለው ያንን ፖታሲየም ከደም ውስጥ የማጣራት ስራ የኩላሪት ስራ ስለሆነ ኩላሊታችን ላይ ከፍተኛ ጫና ስለሆነ ምን ፈጥረው ኩላሊት በሽታ ያላቸው ሰዎች ሽምብራን እንዲበሉ አይመከርም ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አንድ ነገር ጥሩ ነው ሲባል ከመጠን ያለፈ በጣም የደጋገምን መመገብ አይገባንም የትኛውም ነገር ቢሆን ከመጠን ሲያልፍ ጉዳት ይኖርዋልና ሽምብራም እንግዲህ በጣም ከመጠን በላይ አብዛኛው በላይ ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ ፕሮቲን አላግባ በጣም ይከማቻል የፕሮቲን መከማቸት ደግሞ ይሆድ ውስጥ ጋዝ መነፋትንና አሲድ ስለሚያበዛ እንግዲህ አመጣጥንም ባላንስ አድርገን መመገብ ነው እንግዲህ ይመስላል 
የሽምብራ ቡጥጫ አሰራር እንግዲህ ሰርታችሁ በየቤታችሁ እናችሁም ሞክሩ ተላለሁኝ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ በሌላ ይጣቀማል በሚለው ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ መልካም ጊዜ ሰላም ሁኑ